சரியானா இந்த மொபைலே ஒன்னு ஹேக் ஆயிடுச்சுனா அப்ப வந்து அத வந்து எப்படி நான் ரெக்கவர் பண்ண போறீங்க அதுக்கு ஏதா மெத்தடாலஜி இருக்கான்னு கேட்டினா கண்டிப்பா இருக்கு அது பேர் தான் டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ் னு சொல்வாங்க அதாவது ஹேக் ஆயிடுச்சு டேட்டா அழிஞ்சிடுச்சு டேட்டா போயிடுச்சு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துனா அத ட்ரேஸ் பண்ணி எப்படி எல்லாம் அந்த அட்டாக் நடந்துச்சு அந்த அட்டாக்ல இருந்து எப்படி தடுக்கிறதுங்க அதுல இருந்து நம்ம ரெக்கவர் ஆகுறது எப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சிக்கிறது தான் டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ் னா வெரி பவர்ஃபுல் ஃபீல் சைபர் செக்யூரிட்டில இருக்குங்க டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ் னா என்ன அதாவது ஒரு டேட்டா ஹேக் ஆயிடுச்சுங்க ஹேக் ஆன பின்னாடி ஒரு டேட்டா அழிஞ்சு போச்சுங்க அப்போ வந்து அந்த டேட்டா அழிஞ்சு போன டேட்டாவை அவன் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டான் நம்ம படத்தெல்லாம் பார்க்கணும் இல்லைங்களா ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க் டேட்டாலாம் டெலிட் பண்ணுவாங்க டெலிட்டட் டேட்டாவை ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க சரி என்ன அவன் டெலிட் பண்ணால் கண்டுபிடிக்கிது இந்த ரெக்கவரிங் பண்ணுறது தான் வந்து டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸோட முக்கியமான வேலைங்க எல்லாத்தை பற்றி பேசினாலுமே நாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா அட நம்ம மொபைல் தானேங்க இந்த மொபைல் செக்யூரிட்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அந்த மொபைலை வந்து செக்யூர் பண்ணுறதுமே நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்டோட ஒரு முக்கியமான வேலையாக சொல்லப்படுதுங்க மூணாவது அந்த ஆப்பு கொடுக்க பர்மிஷன் அந்த ஆப்பு நீ இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் 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 கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க அவன் கான்டாக்ஸு கால் நம்பரு நம்பரு மெசேஜஸ் எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ண பர்மிஷன் நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை வந்து ஹேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் நான் உங்களோட வெங்கட்டுங்க வேர்ல்டில் வந்து டூ ஃபிஃப்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸில் நானும் ஒருத்தங்க மைக்ரோசாஃப்டோட ஓனர் கிட்ட வந்து அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் இது இல்லாமல் வந்து நான் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபைட் அமேசான் சர்டிஃபைட் ஆரக்கல் சர்டிஃபைட் இன்டெல் சர்டிஃபைட் நாஸ்காம் சர்டிஃபைட் ஐபிஎம் சர்டிஃபைட் இன்டர்நேஷனல் ரெக்கக்னைஸ் எக்ஸ்பர்ட்டுங்க ஹெச்எல் டெக்னாலஜியோட சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் சீக்கிரம் நாலேஜ் சாம்பியனுங்க அண்ட் சர்வீஸ் டெலிவரி எக்ஸலன்ஸ் மேனேஜர் அவார்டு வாங்கினவங்க ஐடிக்குள்ள போனோங்களா கெரியர் கேப் இருக்கு இல்லை நான் ஐடியில் இருக்கீங்கன்னா வந்து எல்லா சென்டருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேலை வாங்கி தரும் காசு கொடுங்க இல்ல வேலைக்கு போன பின்னாடி காசு கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க கம்பெனியை ஏமாத்தி வேலை வாங்கி தருவோம் சொன்னா வந்து கம்பெனி எல்லாம் ஏமாத்த முடியாதுங்க அது ஒன்னு ஏமாத்தி காசு பறிக்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ஏமாத்தி போனா ரெண்டு மூணு மாசம் ஒன்னு துரத்தி விட்டுருவாங்கன்ட்டு தயவு செஞ்சு நேர்மையா வேலைக்கு போகணும்னு நினைங்க ஸ்கில்ல உண்மையாவே டெவலப் பண்ணி வருவேன் கம்பெனி ஏமாத்தி உங்களுக்கு எங்க வேலை வாங்கி தரணும் நேர்மையா போங்க உங்களுக்கு எந்த கைடன்ஸ் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணலாங்க மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கங்க சைபர் செக்யூரிட்டி சீரீஸ்ல வந்து இப்ப பார்ட் த்ரீ நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோங்க கிளவுட் செக்யூரிட்டி மொபைல் செக்யூரிட்டி நிறைய விஷயங்களை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பார்ட் டூலங்க ஸோ இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் ஒன்னுங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு பார்ட் டூங்க இந்த ரெண்டு வீடியோவும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செம்மையாக புரியுங்க ஏன்னா அந்த சீரீஸாக வந்து எல்லா கான்செப்ட்ஸும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பரவாயில்ல பார்ட் த்ரீ பார்க்குறவங்க இதை முடிச்சுட்டு கூட அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம சேனலில் நேற்று முந்தா நேற்று இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் சரி ஓகே ஸோ எனக்கு சைபர் செக்யூரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப்புக்கும் போக முடியும் ப்ரைவேட் ஜாப்புக்கும் போக முடியும் எனி டிகிரி எனி இயர் பாஸ் அவுட்டு கெரியர் கேப் இருக்குது ஃப்ரெஷராக இருக்குன்னா தயவு செஞ்சு நெட்ஒர்க்கிங் வித் சைபர் செக்யூரிட்டி கண்ணை மூட்டு படிங்க நேர்மையாக வேலைக்கு போன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கீங்க நம்ம கம்பெனியில் படித்து நேர்மையாக போனவங்க எல்லாருமேங்க கண்டிப்பாக போக முடியும் நம்பிக்கையோடு போகலாங்க சரி நம்ம டெக்னிக்கல் போகலாங்களா இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன் ஹவுஸாக ஆன் ப்ரமைஸ் சர்வர்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது கிடையாது இதுக்கு பதிலாக ரெண்ட்டு மாதிரி வந்து க்ளவுட் சர்வர்ஸை ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ க்ளவுட் கம்பெனி பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சுங்க அமேசானோட ஏடபிள்யூஎஸ்ங்க மைக்ரோசாஃப்டோட அஷ்யூருங்க அண்ட் கூகுளுடைய ஜிசிபி இது தாங்க இன்றைக்கி பயங்கர ட்ரெண்டிங் அதுலேயும் அமேசானும் அஷ்யூரும் ரொம்ப முக்கியமாக நான் படித்து வச்சுக்கணுங்க சரி ஓகே இந்த க்ளவுட் க்ளவுடை வந்து எப்படி எல்லாம் செக்யூர் பண்ணலான்ட்டு இப்போ பார்க்கலாங்க க்ளவுடோட செக்யூரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டே வந்து யூசர் க்ரியேஷன் சொல்கிறேன் ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு இல்லை ஆக்டிவ் டேரக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே யூசரை வந்து நீங்கள் வந்து ஆத்தன்டிகேட் என்ன மாதிரி இருக்கு எப்படிலாம் யூஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நீ வைக்கணும் அது டூ ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேஷன் மொபைலுக்கு ஓடிபி வர மாதிரிலாம் பண்ணு இந்த மாதிரிலாம் லாகின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனை கொடுக்கணும் இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆத்தரைசேஷனை என்னங்க அதாவது யார் என்னத்தை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்ட்டு இது எல்லாத்தையும் கிள
பாலிசிஸ் அந்த ச க்ளவுடை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற பாலிசியை டிஃபைன் பண்ணுறதுங்க ஒருவேளை ஹேக்கே ஆகிட்டாலுமே அதை எப்படி வந்து டிடெக்ட் பண்ண போகிற எப்படி அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ண போகிற எப்படி அதை மிட்டிகேட் ஃப்யூச்சரில் வராத மாதிரி மிட்டிகேட் பண்ண போகிற அண்ட் எப்படி அதை ரிப்போர்ட்டிங்காக சிஸ்டமாக கொண்டு வர போகிறேன்ட்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ரெண்டாவது இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்போவுமே வந்து எந்த சர்வராக இருந்தாலும் அதை பேக்கப் எடுக்கிற மெத்தடாலஜி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா அது இதாக பிரச்சனை வந்தால் கூட நம்மக்கிட்ட அந்த பேக்கப் இருக்கும் கிராஷ் ஆகிடுச்சு ஏதோ பிரச்சனை வந்தால் கூட நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணுங்க இந்த மூணு விஷயங்களுமே நம்ம பண்ணும் பொழுது நீங்கள் ஒரு க்ளவுடில் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக மாற முடியும் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக மாற முடியுங்க எல்லாத்தை பத்தி பேசினாலுமே நாம ரொம்ப சென்சிட்டிவா ஃபீல் பண்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா அட நம்ம மொபைல் தானங்க சோ மொபைல் செக்யூரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அந்த மொபைலை வந்து செக்யூர் பண்றதுமே நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்டோட ஒரு முக்கியமான வேலையா சொல்லப்படுதுங்க மொபைலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஆண்ட்ராய்டும் இருக்கு ஐஓஎஸ் இருக்கு ரெண்டுமே தெரிஞ்சிருக்கணுங்க சரியா அந்த மாதிரி செக்யூரிட்டிஸ் என்னலாம் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொபைலை பொறுத்த வரைக்கும் ஓஎஸ் அப்டேஷனுங்க பேச்சஸ்லாம் அப்டேட் பண்ணி லேட்டஸ்டாக வெர்ஷன் வச்சுட்ருக்கும் போது ஹேக்கிங் தடுக்கப்படுங்க ரெண்டாவது ஒரு ஆப்புங்க என்ன மாதிரி ஆப்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் எதை இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடாதுங்க அதாவது பிளே ஸ்டோர் மாதிரி ஜென்யூனான இடத்துல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுவோம் பிரச்சனை இல்லை அவன் ஒரு லிங்க் அனுப்புகிறான் அதுலேருந்து ஒரு ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணும்போது அது மூலமாக தான் வைரஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆப் இன்ஸ்டலேஷன் மூணாவது அந்த ஆப்பு கொடுக்க பர்மிஷன் அந்த ஆப்பை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் 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 கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க அவன் கான்டாக்ட்ஸு கால் நம்பர் நம்பர் மெசேஜஸ் எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ண பர்மிஷன் நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை வந்து ஹேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் எந்த ஆப்புங்க அதுக்கான பர்மிஷன் என்ன இது எல்லாமே வந்து கிளீனாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணணுங்க அண்ட் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன தான் உங்கள் டேட்டா இருந்தாலும் அந்த டேட்டாவை பேக்கப் எடுக்கிறதும் சரிங்க வாட்ஸ்அப்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்கப் எடுக்கிறது இல்லையா அது மாதிரி பேக்கப் எடுக்கிறதும் சரிங்க அந்த டேட்டா செக்யூராக இருக்கான்னு பார்க்குறதுங்க இது எல்லாமே பண்ணுறதுங்க நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்டோட முக்கியமான வேலைகளாக சொல்லப்படுதுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் யூஸருக்கான ட்ரைனிங் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்க மட்டும் செக்யூர் பண்ண மாட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு லிங்க்கெல்லாம் வரும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க லிங்க்கெல்லாம் கிளிக் பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டு அட்வைஸ் பண்ணுறதுமே சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்டோட ஒரு முக்கியமான வேலையாக தான் சொல்லப்படுதுங்க சரி அண்ணா இந்த மொபைலே ஒரு ஹேக் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ வந்து அதை வந்து எப்படி நான் ரெக்கவர் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு எதாவது மெத்தடாலஜி இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குங்க அது பேர் தான் டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹேக் ஆகிடுச்சு டேட்டா அழிஞ்சிடுச்சு டேட்டா போயிடுச்சு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதை ட்ரேஸ் பண்ணி எப்படியெல்லாம் அந்த அட்டாக் நடந்துச்சு அந்த அட்டாக்லேருந்து எப்படி தடுக்கிறதுங்க அதில் இருந்து நம்ம ரெக்கவர் ஆகிறது எப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ்னா வெரி பவர்ஃபுல் ஃபீல்ட் சைபர் செக்யூரிட்டியில் இருக்குங்க டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ்னா என்ன அதாவது ஒரு டேட்டா ஹேக் ஆகிடுச்சுங்க ஹேக் ஆன பேடி ஒரு டேட்டா அழிஞ்சு போச்சுங்க அப்போ வந்து அந்த டேட்டா அழிஞ்சு போன டேட்டாவை அவன் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டான் நம்ம படத்தெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க் டேட்டாலாம் டெலிட் பண்ணுவாங்க டெலிட்டட் டேட்டாவை ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க சரி என்ன அவன் டெலிட் பண்ணாலும் கண்டுபிடிக்குது இந்த ரெக்கவரிங் பண்ணுறது தான் வந்து டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸோட ஒரு முக்கியமான வேலைங்க சரி ஓகே ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எப்படி நடத்துவாங்கன்னா வந்து ஒரு மிஷின் ஒரு சிஸ்டம் அது வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுச்சு காம்ப்ரமைஸ்னால் என்ன ஹேக் ஆகிடுச்சுங்க ஹேக் ஆகிடுச்சுன்னா அது எதனால் ஹேக் ஆச்சுங்க எப்படி அந்த அட்டாக் நடந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த அட்டாக்கை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது எப்படி அந்த அட்டாக்கால் என்னென்ன பாதிப்பு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த பாதிப்பான விஷயங்களை ரெக்கவர் பண்ணுற ஒரு பவர்ஃபுல்லான வேலை தான் டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ் சொல்லுவாங்க இதுக்கு நிறைய வகையான டூல்ஸ் இருக்குங்க டேட்டா ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ்லாம் இருக்குங்க அதெல்லாம் ஈஸ் யூஎஸ் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர்லாம் இருக்குங்க அதை ரீசெண்டாக வந்து நான் என்னோடய ரெக்கவரிக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தேங்க இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸை யூஸ் பண்ணி வந்து டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ் பீப்புள் வந்து டேட்டாக்கில் உங்களுக்கு ரெக்கவர் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இது மட்டுமா ஒரு ஹேக்கிங் நடக்குதுன்னா அந்த அட்டாக்கரை ட்ரேஸ் பண்ணுற வேலைங்க ஒரு டேட்டா அழிஞ்சிச்சுன்னா அந்த டேட்டாவை ரெக்கவர் பண்ணுற வேலைன்ட்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பண்ணுறவங்க அந்த டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுங்க சைபர் செக்யூரிட்டி ஒரு பார்ட் தான் இதுங்க
ஸோ கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து என்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கு யாராவது ஒருத்தங்க வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ன்னு இருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆமாங்க ஸோ ஜிடிபிஆர் அப்படின்றது வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஸ்டாண்டர்டுங்க ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்னு ஒன்று வந்துருக்குங்க இது இல்லாமல் வந்து பிசிஐ டிஎஸ்எஸ்னு இந்த இவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரிங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டாண்டர்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும்போது நம்ம கம்பெனி செக்யூராக இருக்குங்க சரி இது எப்படிலாம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஜிடிபிஆர்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து ஒரு டேட்டா அந்த டேட்டாவை இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணி அந்த டேட்டாவை காப்பாத்து ஓகேவா ஒரு கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணி அந்த கம்ப்யூட்டர் காப்பாத்து ஒரு நெட்ஒர்க் ஒரு கம்பெனி இது மாதிரி ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணி காப்பாத்துட்டு ஒரு பாலிசியை டிஃபைன் பண்ணுவாங்க இந்த பாலிசிஸ் வந்து கம்பெனிஸ் வந்து காம்ப்ளைன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் பா ஒரு லாஸ்ட் ஒன் இயர் நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ஆடிட்டிங் மாதிரி வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஸ்டாண்டர்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்லாம் செக் பண்ணுற ஒரு பீப்புள் தான் வந்து இந்த ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி இருக்கிற காம்பெனி ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கனைசேஷனுங்க சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து இது எல்லாத்தையும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கம்பெனியை காப்பாற்றிட முடியும் ஸோ என்னுடைய சீரீஸ் முடிஞ்சிச்சுங்க ரெண்டு மூணு பார்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு பார்ட்டு இந்த மூணுமே பாருங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டியில் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்காக கவர் பண்ணியிருக்கேங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் சைபர் செக்யூரிட்டி ஃபீல்டு நினைச்சிங்கன்னா வந்து நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர்னு எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் இன்ஸ்டா கொண்டு கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து என்னோட கைடன்ஸ் வாங்கிக்கலாங்க கைட் பண்ண நாங்கள் தயாராக இருக்குங்க நம்பிக்கையோடு போராடலாங்க மற்றபடி வந்து நேர்மையாக வேலைக்கு போனால் வந்து நம்ம கம்பெனி அதுக்கான உதவிகள் எல்லாமே பண்ணுவோம் நாம் உங்களை படிக்க வைப்போம் ப்ராஜெக்ட் பண்ண வைப்போம் இன்டர்வியூக்கு ட்ரெயின் பண்ணுவோம் ரெசியூம் தயாரித்து கொடுத்து வேலை கிடைக்க வரைக்கும் ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் நாங்களே அனுப்பிச்சி அசிஸ்டன்ஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக வேலைக்கு போவீங்க அதுக்கான எல்லா உதவிகளும் நாங்கள் பண்ண தயாராக இருக்குங்க நம்பிக்கையோடு வாங்க உங்களுக்கு கைட் பண்ண தயாராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பிடிச்சிக்க நம்புறேங்க இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி வீடியோஸ்க்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பிடிச்சா உங்கள் லைக்ஸை கொடுங்க என்ன மோட்டிவேட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வாழ்க்கை தமிழ் என்கிட்ட படிச்சு நேர்மையா வேலைக்கு போனா ஆயிரம் மாணவர்கள் தான் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க